KTN News, get the whole story. Mtazamaji popote ulipo na tumai jioni yako inakuendea vyema kabisa leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Julai mwaka 2021 hujambo na karibu kwenye kipindi hiki cha jukwaa la KTN ambapo ikiwa leo ni siku ya Jumanne kawaida makama ada huwa tunaangazia masuala ya sheria tutakuwa na mgeni wetu katika studios zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi ambaye atatuelezea mada ambayo utakayokuwa nayo hii leo na vile vile ataweza kutuchanganua zaidi kuhusiana na tatizo hili la ukosefu wa ushahidi mara nyingi kuna kuna ukosefu wa ushahidi katika kesi mbalimbali mbali. bila shaka hii ni hali ambayo inapelekea kutupiliwa mbali kwa baadhi ya kesi au kuonekana kwamba hazina mshiko wa kuendelea je tatizo huwa linaanzia wapi hilo ndio mada ama hiyo ndio mada yetu kuu tutakayokuwa tukijadili hii leo lakini kabla ya hapo mtazamaji wacha ni kuarifu na taarifa kuu ambazo tumekuwa nazo jioni ama kufikia jioni ya leo Hali ya taharuki kati ya jamii zinazoishi kwenye mpaka wa kaunti za Baringo, West Pokot na Elgeyo Marakwet inaonekana kutishia usalama hususan katika sehemu hiyo. Takriban watu tisa kufikia sasa wameuawa kwenye ghasia hizo zilizoshuhudiwa kuanzia mwezi uliopita. Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiangi amezuru eneo hilo mapema hii leo na kuweza kukutana na kufanya majadiliano na viongozi katika sehemu hiyo. Effective immediately, we are going to staff up all the administrative units in this place. The chiefs, assistant chiefs, the locations and sub-locations that are not staffed will make advertisements by Monday so that we staff up completely. The areas where we need to rearrange our deployment, the inspector general has received a deployment report, a present situational deployment report in terms of how we are deployed, and he has graciously agreed to immediately rework it out with a view to having sufficient numbers deployed in the right place. We are going to have a special uh, formation that we are going to place in Dira. And uh, we are going to work together as a security team on that bridge to enable the teams that will work there to move around uh, very quickly. And because we need to coordinate the security of this uh, Kerio Valley, we have agreed that we will assign a DC whose responsibility will be coordination of the three counties and uh, working with the three county security teams. Because you know the expansive nature of the Rift Valley, Sometimes, uh, you know, the regional security team focusing on the whole of the, the, the Rift Valley, sometimes there may be a delay in terms of sharing information and so on. So we have agreed to place here uh, a deputy county commissioner who will be coordinating with the three county commissioners and the three security teams to ensure that between that and the special formation teams that we have around here, information is shared in real time and information is handled. Kesi ya mauaji ya Sharon Otieno ambaye aliuawa kinyama mwaka 2018 akiwa mjamzito iliweza kuendelea hii leo kwenye kesi hiyo gavana wa Migori Zakario Kotho bado ndiye mshikiwa mkuu hapo jana mwanapathologia mkuu wa serikali daktari Johansen Odwora aliambia mahakama kwamba Sharon alidungwa kisu mara saba na alifariki kutokana na kuvuja damu zaidi leo ilikuwa nizamu ya afisa wa kuchunguza uhalifu Lilian Saka kutoa ushahidi wake kuhusu kesi hiyo photographs 1 and 2 show the road of Rongo Kaboro main road leading to Kodera forest where the deceased had allegedly been found is this what you are looking at yes my lady 1 and 2 then photographs 3 and 4 show Rongo Kabur road photograph number 5 is a small road leading to Kodera forest where the deceased body was found photograph 6 to 10 and we go slowly uh, Lilian photograph 6 to 10 so we we can run 6 to 10 i was but 3 and 4 So and we go slowly now eh photograph number 5 is a road leading to Kodera forest this one my lady that's a map yes 
Kwenye taarifa nyingine kuu tuliyokuwa nayo ni kuhusiana na mahojiano ya kuwatafuta makamishi na wanne katika tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ambayo iliendelea hii leo ikiwa ni zamu ya Irene Chirono Masita, Irene Keino na Joseph Gitile Naituli. Mahojiano hayo yataendelea hadi tarehe ya tarehe 22 mwezi wa Julai. Ulifanya kitu gani eh, kupinga eh, ufisadi wa aina hii? Kwa sababu kama 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 watu walipewa ongo ama wao wanapewa ongo na wewe umeona vijana wamepewa pesa wamama wamepewa pesa watu wengine wamepewa pesa tangu wakati huo ni jambo gani umefanya kuzuia mambo haya ambao pengine yanaeneza ama yanaelekeza katika watu katika njia ya ufisadi e, wakati huo niliweza kueleza maafisa wenye walikuwa crowns kuyo lakini shida ni watu kukubali kwenda kupeana hiyo ushahidi hakuna mtu anakubali kwenda kusema nimeona huyu mtu akichukua pesa ama huyu amenipatia pesa ndio nilikuwa nasema tunahitaji hii whistle blow policy or a policy ya kuprotect au wananchi wenye wanapewa ama wana wanachukua hiyo kiwango ya pesa. Ni ngumu sana ku kwanza kama unaomba kura mtu anakuambia shida yako ni nini? Kama wewe umeshinda kunipatia na huyu mwingine amenipatia shida yako ni nini? Ni ngumu sana. So inahitaji mwananchi kueleso fisuri maana ya kutochukua ongo. Kaunti ya Nakuru imetajwa kuwa miongoni mwa kaunti ambazo zitashuhudia uhaba mkubwa wa mahindi kutokana na ukosefu wa mvua za kutosha pamoja na uwepo wa kibaridi kikali ambacho kinashuhudiwa. Kwa sasa, istoshe mtazamaji mashamba mengi ya mahindi huko Nakuru yamevamiwa na viwavi na kuathiri mimea. Haya yanajiri wakati wa kulima wengi wanalamikia kuwepo kwa mbegu ama na mbegu za mahindi sokoni ambazo hazijafikia ubora unaohitajika. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni sehemu za Subukia, Gilgil, Lane ndondori na ivasha na maimahi na mwaka huu nimekuwa nikipanda mahindi miaka ile ingine na mavuno yalikuwa mazuri yalikuwa at least tunapata mavuno kwa eka mmoja tulikuwa tunapata garau kama gunia 40 lakini kwa mwaka huu kulingana na vile tulikuwa tumepanda huwa tumepanda ile variety kama zile huwa tumefunzwa na tukapanda vizuri ile shida tu ilitokea ni hali ya mvua haikuwa haikuwa nzuri na mvua ilienda ikawa ikawa imepungua kwa muda wa miezi kama miine hivi na mahali ambapo huwa tunagojea mahindi yetu yagepata mvua ili yaweze kujaza ndio yakija kuzaa yakuja yazaa yakiwa na nguvu hayakuweza kupata mvua ya kutosha mwezi kama huu mwezi wa nane tukienda mwezi wa nane kuna mahindi na kuaga imejiform kwa mahindi lakini wakati huu ukiangalia hakuna mahindi imejiform jujua ilienda muda mrefu sana ni vizuri wakati wote kupanda kabla ya mvua ukapanda alafu wakati mvua inaponyesha inapata mmea wako ambao uko shambani kwa sababu tukiangalia mashamba mengi wale waliopanda mwanzo mahindi yao ni mazuri na yanawiri kuliko yale ambayo yalipandwa nyuma na mtotoke kaunti ya Nakuru tuelekee Lamu kuli ambako wavuvi katika kaunti hiyo wanalalamikia hasara kutokana na masharti ya kutotoka nje ili kukabili janga la corona wakisema kuwa kanuni hizo za afya zinawazuia kufanya uvuvi. Mwanahabari Tobias Chanja alipata fursa na kuzungumza nao na kutumia taarifa ifuatayo. Na msheria ya kutotoka nje kati ya sane usiku na saa kumi alfajiri kwa madhumuni tu ya kudhibiti usambazaji wa virusi vya corona inaendelea kuwatatiza wakazi wa kaunti ya Lamu na haswa wavuvi ambao wanasema kazi ya uvuvi ndio kazi ambayo wanaitegemea kabisa sababu mara nyingi wakiingia baharini wanaingia masahayo na kwa sasa wanakuwa wanauliza serikali ni vipi watakapofanya kuhakisha kuwa kazi yao ya kila siku au kijungujiko inaendelea 
hapa nami ni mzee mmoja ambaye unarifua kuwa a, ni mvuvi wa miaka mingi sana labda tumuita tu mvuvi sugu atueleze majina yake na atupatie tu changamoto ambazo anapitia tangia sheria hii ianze kutekelezwa asante sana nashukuru labda kwa majina waitwa nani lango naitwa Lusu Bakari ikiwa mimi ni mvuvi tena ni mvuvi sasa ni bakieo ni aina pekee ambao ni mvuvi hata serikali nilichagua kwa kunipatia certificate kupitia Kenya Gazette kwa hivyo serikali inanijua kwamba mimi ndiye mvuvi bora ambao ni bakia hapa lamu. Nasikia daiva mkubwa sana. Ndio, sifanye kazi kusaza kazi za kufanya. Lakini katika kuchangia jambo kama hili naiomba serikali yetu ya Kenya ya kwamba kuhusu mambo ya bahari eni mtu aliyeko mezani hawezi kufahamu bahari maji yanaingia au yanatoka. Nafahamu ni mimi. Na sala kuvua samaki ni jioni mimi si jioni yeye. Kwa hivyo tunaomba serikali kuchaya kichwa ambacho kinaitwa kafio ambao ni kichwa akikivekwa kama hicho kinachodhulumu kiasi ya kwamba takwachuweli kujimudu. Mimi kama mzee aliso kusema hivi. Kwa hivyo hivi sasa mimi bado siachoka kuvua ninavua nina vifaa nyumbani kule aina vifaa ninaweza kuvua. Ikiwa sitavua siku za vifaa zangu zitaribika. Na mimi kama mzee aliso kuna kitu ambacho hapa kimefanywa mradi mkubwa kama love set. Love set. Wakati nilipochaguliwa kwamba mimi ni mwakilishi wa wavuvi wa Lamu County, mimi ndiye mtu wa kwanza nalikubalia ene love set jengo langu. Kwa sababu nimetembea sehemu nyingi, nimevona na tija love set ya mradi wa poti. Kwa sababu poti ni mradi wa nchi. Na mimi pia ita faidika. Sasa kwa sasa unasema unapata na ni baadhi tu ya kaulizo kutoka kwa wavuvi sehemu ya Lamu kule na wakazi wa kijiji kijiji kumradhi cha Vito Sidiko kule Bunyala sehemu ya magharibi wamesalia vinywazi baada ya ndama mwenye miguu miwili pekee kuzaliwa katika sehemu hiyo miliki wa ndama huyo wameyataka mashirika ambayo yanayowatunza wanyama wanaoishi na upungufu na vile vile kimaumbile kumondoa ndama huyo kwenye boma lake maana hana uwezo wa kumlea katika mazingira hayo miliki wa ngombe ya ale mali mzanda mahuyo Zainab Makoha anasema hajawahi kuona tukio kama hilo Kuja tu kuja tu kidogo Kusa kwake ili saa tu vizuri lakini nikipata ndama sio ndama niko na miku miwili peke yake na hii ngombe nilikuwa natajiri, nataka nisomesee watoto mambo ya ulimwengu tumesikia hata America, France, China hata mdodo amesaliwa bila mikono bila miku huwa ina happen kiumbe kingine kikisaliwa na sura ya kiumbe kingine huwa hiyo kiumbe tuje kwa utamatuni hiyo kiumbe itolewe sana sana dawa kama ya ya, ya kutiwamu ya minyo ngombe ikitumia ikiwa mimba na hiyo dawa pengine wameipatia hiyo ya underdose ama nini hiyo dose mingi kwa ngombe hiyo mambo hii inatokea Nazamaji hiki ni kipindi cha jukwaa la KTN jioni hii. Kwa siku ya Jumanne wa bila shaka tunakuja na mahojiano mazuri sana na kuhusu. Ushawahi kujiuliza ni kwa nini mara nyingi huwa kuna baadhi ya kesi wa zinakosa kuendelea kutokana na ukosefu wa ushahidi ama ushahidi ambao hauna nguvu. Inafikiaje mpaka inafikia mbele ya mahakama inasemekana kwamba ushahidi uliotumwa ama uliopeanwa mbele yake hauna nguvu zozote na je ni ushahidi gani huu ambao labda unafaa kuwa na nguvu ndio kesi iweze kuendelea bila kutupiliwa mbali ni baadhi tu ya mambo ambayo utakuwa ni yenye kuyajadili siku hii ya leo tukiwa na mwalimu ambaye huwa anaangazia sana masuala ya sheria tayari yuko studio katikati pale mjiji la Nairobi wakili Danstan Omari bila shaka tutakuwa naye kwenye muda wa kuwa mrefu lakini kabla ya hapo tupate kwenye ama tuende kwenye mapumziko mafupi alafu mtarejea tuendelee na mahojiano yetu usiende mbali This is KTN News.